హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం డైనమిక్ మెమరీ ఎలకేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఈ డైనమిక్ మెమరీ ఎలకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సో ఈ డైనమిక్ మెమరీ ఎలకేషన్ అనేది సిలో మనకి ఎనేబుల్ చేస్తుంది డైనమిక్ మెమరీ ఎలకేషన్ ని అండ్ ఈ డైనమిక్ మెమరీ ఎలకేషన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే సి లో మనకి రన్ టైమ్ లో మెమరీని ఎలకేట్ చేస్తుంది రన్ టైమ్ లో మెమరీని ఎలకేషన్ అనేది చేస్తుంది అన్నమాట సో ఓవరాల్ గా ఈ డైనమిక్ మెమరీ ఎలకేషన్ లో మనం ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం రైట్ సో ఇవి వచ్చేసి స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ డాట్ హైడ్రోఫైల్ లో మనకి ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి సో బిఫోర్ దాట్ అసలు ఈ స్టాటిక్ మెమరీ ఎలకేషన్ ఏంటి డైనమిక్ మెమరీ ఎలకేషన్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం స్టాటిక్ మెమరీ ఎలకేషన్ అంటే మనకి మెమరీ అనేది కంపైల్ టైమ్ లో మనకి ఎలకేట్ చేయబడుతుంది రైట్ జస్ట్ లైక్ మనకి సపోజ్ ఇంట ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అని అని అనుకోండి మనం కంపైల్ చేసినప్పుడు సో కంపైల్ టైమ్ లో మనకి మెమరీ అనేది ఎలకేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇంట్ ఏ ఇంటీజర్ అంటున్నాం కాబట్టి సో మనకి థర్టీ టూ బిట్ అయితే టూ బైట్స్ తీసుకుంటుంది ఇంటీజర్ కి అదే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే అంటే ఆర్కిటెక్చర్ మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అయితే ఫోర్ బైట్స్ తీసుకుంటుంది ఇంటీజర్ కి అదే డైనమిక్ మెమరీ ఎలకేషన్స్ కి వచ్చే వాటికి మెమరీ ఈస్ ఎలకేటెడ్ ఎట్ రన్ టైమ్ సో రన్ టైమ్ లో ఎంత మెమరీ కావాలనేది మనం రన్ టైమ్ లో మనం ఇస్తాం అనమాట రన్ టైమ్ లో మనం ఇవ్వచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్టాటిక్ మెమరీ ఎలకేషన్ కి వచ్చే పాటికి మెమరీ కెనాట్ బి ఇంక్రీజ్డ్ వైల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ప్రోగ్రామ్ సో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ లో మనకి మెమరీ అనేది ఇన్ కేస్ మనకి అవసరం అయితే ఇంక్రూ ఇంక్రీజ్ అనేది చేయలేము అదే డైనమిక్ మెమరీ ఎలకేషన్ అయితే మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అండ్ స్టాటిక్ మెమరీ ఎలకేషన్ అనేది నార్మల్ గా మనం ఈ అరేస్ లో యూస్ చేసుకోవచ్చు అరేస్ లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మెమరీ అరేస్ లో మెమరీ సపోజ్ నేను ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేయాలి అనేది సైజ్ అంత అనేది నేను ఫిక్స్ చేసుకుంటాను అంటే ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడే నేను దాని సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది సో తర్వాత రన్ టైమ్ లో సపోజ్ నేను దాని సైజ్ అరేస్ సైజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇచ్చాను బట్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి నేను ఎంటర్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు సైజ్ అనేది నాకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవటానికి అవుతుందా అవదు స్టాటిక్ మెమరీ ఎలకేషన్ లో అదే డైనమిక్ మెమరీ ఎలకేషన్ లో అయితే సో మనం ఇవి లింక్ లిస్ట్ లో యూజ్ చేస్తాం సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి మెమరీ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు దానికి లిమిట్ అనేది ఉండదు అనమాట రైట్ సో మనకి ఉన్న ఫోర్ మెథడ్స్ మెలాక్ టెలాక్ రియలాక్ అండ్ ఫ్రీ అంటున్నాం రైట్ సో దీనిలో ఎం ఎలాక్ సి ఎలాక్ రియలాక్ అండ్ ఫ్రీ సో ఎం ఎలాక్ అంటే ఏంటంటే ఎలకేట్స్ సింగిల్ బ్లాక్ ఆఫ్ రిక్వెస్టెడ్ మెమరీ సో మనం ఎంత మెమరీ అయితే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామో అంత మెమరీని ఒకే బ్లాక్ కింద మనకి ఎలకేట్ చేస్తుంది అదే సి ఎల్ సి ఎలాక్ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఎలా ఎలకేట్స్ మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్టెడ్ మెమరీ సో మనం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కి మనం మెమరీ కావాలని ఇస్తున్నామో అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి సేమ్ సైజ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎలకేట్ చేస్తుంది అండ్ రీఎలాక్ రీఎలాక్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఎం ఎలాక్ లేదంటే సి ఎలాక్ ఏదైతే మనకి మెమరీ అనేది కన్స్యూమ్ చేసిందో రైట్ ఏదైతే ఆక్యుపై చేసిందో దానిని సేమ్ అదే మెమరీని మళ్ళీ అవసరమైతే మళ్ళీ రియలాక్ చేసుకుంటాం మనం సో ఇవి ఫ్రీ అనేది ఏం చేస్తుందంటే డైనమిక్ ఎలకేటెడ్ మెమరీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫ్రీ చేస్తుంది రైట్ సో ఇవి మనం రన్ టైమ్ లో ఒక్కొక్కటి ఎగ్జాంపుల్ వైజ్ గా చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఎం ఎలాక్ సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఎం ఎలాక్ ఫంక్షన్ ఎలకేట్ సింగిల్ బ్లాక్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ మెమరీ and it doesn't initialize memory at execution time so ml lock anedi execution time lo manaki memory anedi allocate cheyadu so execution time lo cheyadu kabatti 
మనకి ఏం జరుగుతుంది ఇనీషియల్ గా ఇనీషియల్ గా మెమరీ లొకేషన్ లో ఏమైంది గార్బేజ్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది రైట్ అండ్ ఇట్ రిటర్న్స్ నల్ ఇఫ్ మెమరీ ఇస్ నాట్ సఫిషియంట్ సపోజ్ మనకి మెమరీ అనేది సఫిషియంట్ గా లేదనుకోండి మనం స్టోర్ చేయడానికి అప్పుడు అది నల్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ స్టెప్ చూద్దాం ది ఎమ్ ఎలాక్ ఆర్ మెమరీ ఎలకేషన్ సో ఎమ్ ఎలాక్ మీన్స్ మెమరీ ఎలకేషన్ సో మెమరీ ఎలకేషన్ మెథడ్ ఇన్ సి ఈజ్ ఈజ్ టు డైనమికలీ ఎలకేట్ ఏ సింగిల్ లార్జ్ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ విత్ ది స్పెసిఫైడ్ సైజ్ సో మనం అది ఇంటీజర్ టైప్ ఆ ఫ్లోట్ ఆ ఏంటి అనేది మనం ఏదే ఏ టైప్ అయితే మనం ఇస్తున్నామో ఆ టైప్ కి ఆ టైప్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ సింగిల్ లార్జ్ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీని మనకి ఎలకేట్ చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇట్ రిటర్న్స్ ఏ పాయింటర్ ఆఫ్ టైప్ వైడ్ దట్ మీన్స్ ఇట్ రిటర్న్స్ వైడ్ పాయింటర్ m allocation anedi returns a void pointer which can be cast into pointer of any form which can be cast into a pointer of any form so idi manam integer ani iste return chesedi manaki void pointer lo vastundi and danni manam kavali anukunte manam a pointer anedi a data type lo teeskuntamo dantlo ki manam convert cheskovalsi vastundi clear so man program lo chuddam adi and next one it doesn't initialize memory at execution time so that it has initialized each block with the default garbage value initially so garbage value to initialization jarugutundi first so idu chusam so malli ok sari repeat cheddam so m alloc means memory allocation idu em chestundante dynamically ga memory ni allocate chestundi సో అది కూడా ఎలా ఇస్తుంది అంటే సింగిల్ లార్జ్ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ కింద మనకి ఇస్తుంది సో అది కూడా మనకి డిపెండ్ అపాన్ మనం ఏ డేటా టైప్ అయితే ఇస్తున్నామో ఆ డేటా టైప్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వస్తుంది అండ్ అలాగే ఈ ఎంఎల్ఆక్ అనేది మనకి వైడ్ పాయింట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ మనం ఏ పాయింటర్ కి అంటే పాయింటర్ యొక్క డేటా టైప్ ఏదైతే ఉందో అంటే దేనికైతే మనం అసైన్ చేస్తున్నామో దాంట్లోకి మనం క్యాష్ చేసుకుంటాం క్యాస్టింగ్ టైప్ క్యాస్టింగ్ చేసుకుంటాం సో ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ లో మెమరీ ఇన్సులైజేషన్ అనేది అవ్వదు కాబట్టి మనకి క్రియేట్ అయిన బ్లాక్స్ లో ఏముంటుంది అంటే డిఫాల్ట్ గా గార్బేజ్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది మనకి ఎంఎల్ఆక్ లో బై డిఫాల్ట్ గా గార్బేజ్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అండ్ సింటాక్స్ వచ్చేసి చూడండి మనకు పైన ఆల్రెడీ కనిపిస్తూనే ఉంది సో సింటాక్స్ వచ్చేసి చూడండి ఈ పాయింటర్కి ఎలా ఇస్తున్నాము సో మనం ఈ పాయింటర్ డేటా టైప్ ఏదైతే ఆ పాయింటర్ టైప్ లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి రైట్ సో చూద్దాం మనం టైమ్ లో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి నాకు స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ హెడర్ ఫైల్ లో ఉంటాయి మనకి and here ning konni variables ikkada teeskunnaru so and n that means any elements anevi nenu enter chese enter cheyali anedi nenu teeskunnanu ante oka 10 elements enter cheyala 20 elements enter cheyala anedi nenu ikkada ee n lo ki teeskuntunna anamata right and alage and same i point and naaku ikkada kavalsindi entante enni elements aithe nenu enter chestunano aa elements mottham kuda naaku అన్ని ఎలిమెంట్స్ యొక్క సమ్ కావాలి రైట్ సపోజ్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ నేను ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి టెన్ ఎలిమెంట్స్ సమ్ కావాలి సో యూజింగ్ దిస్ మెలాక్ చూద్దాం సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని ఎంటర్ చేయమంటున్నాం 
రైట్ సో నెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఎంటర్ చేస్తామో అవి తీసుకొని నేను ఎన్ లో ప్లేస్ చేసుకున్నా సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి నాకు ఇక్కడ వచ్చినాయి అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మెలాక్ సో మెలాక్ యూస్ చేసి నార్మల్గా మెలాక్ లో మనం ఏమి ఇస్తాము సైజ్ సైజ్ ఏమి ఇస్తాం మనం ఇక్కడ బై సైజ్ అంటాం దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నేను తీసుకున్నది అంటే నేను పాస్ చేసేది వాల్యూస్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ ఇంటీజర్ టైప్ రైట్ సో అండ్ ఎన్ని వేరేబుల్స్ నేను పాస్ చేస్తే సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇంటీజర్ తీసుకున్నాను ఇంటీజర్ కి థర్టీ టూ బిట్ కాబట్టి టూ బైట్స్ ఆక్యుపై చేసింది అనుకున్నాం దట్ మీన్స్ టూ బైట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అండ్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి టెన్ ఉన్నాయి అనుకోండి దట్ మీన్స్ టెన్ ఇంటూ టూ అంటే ట్వంటీ బైట్స్ నాకు ఇక్కడ డైనమికల్ గా ఎలకేట్ చేయగలగాలి రైట్ సో కాబట్టి మెలాక్ లో నేను ఇక్కడ ఏమిస్తున్నా అంటే మెలాక్ ఎన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ మనకు తెలియాలి కదా సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ క్లియర్ సో సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ అంటే నాకు ఇక్కడ థర్టీ టూ బిట్ అయితే టూ బైట్స్ అలాగే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అయితే ఫోర్ బైట్స్ అనేది వస్తుంది సపోజ్ టూ ఇప్పుడు నేను పైన నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ టెన్ ఇచ్చాను అనుకోండి టెన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ సో ట్వంటీ అనేది నాకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇంటీజర్ అవుతుంది ట్వంటీ అనేది ఏంటి నాకు ఇంటీజర్ సో ఇంటీజర్ పాయింట్ ఇంటీజర్ సో నార్మల్ గా అయితే నేను క్యాష్ చేసుకోవాలి ఇది ఇంటీజర్ రైట్ సో నేను ఇక్కడ ఇచ్చే వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వేరియబుల్ లోకి సైజ్ సపోజ్ సైజ్ అనుకున్న అనుకోండి సో ఈ సైజ్ లోకి ఇప్పుడు నాకు ట్వంటీ అనేది ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది కదా దట్ మీన్స్ మెలాక్ అనేది ఏం చెప్పుకున్నాం మనం వాయిడ్ పాయింట్ అని అనుకున్నాం రైట్ సో ఇక్కడ ట్వంటీ అనే వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఇది రిటర్న్ చేసేది వాయిడ్ అంటున్నాం కాబట్టి నేను ఇక్కడ దీన్ని ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఈ సైజ్ అనేది సైజ్ లోకి నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి ఎలకేట్ చేయాల్సింది దేనికి పాయింటర్ కి రైట్ పాయింటర్ కే కదా పాయింటర్ మనం పైన పి అనేది ఏదైతే తీసుకున్నామో ఆ పాయింటర్ కి ఈ ట్వంటీ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ అనేది మనకి డైనమికల్ గా ఎలకేట్ చేయాలి దట్ మీన్స్ రిటర్న్ టైప్ ఇక్కడ ఇంటీజర్ పాయింటర్ కాబట్టి ఇంట పాయింటర్ అని తీసుకుంటాం సో ఇది టైప్ కాస్టింగ్ నెక్స్ట్ వన్ సపోజ్ ఇక్కడ పిలో గనుక మనకి ఇక్కడ నెల్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి పిలో నెల్ వాల్యూ ఉంటే అంటే పాయింటర్ లో మనకి అడ్రస్ లొకేషన్ ఇక్కడ నెల్ వాల్యూ ఉంటే మనకి ఎలా మెమరీ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి అవుతుందా అనేబుల్ టు ఎలకేట్ మెమరీ సో మెసేజ్ ముందుగానే పాస్ చేస్తున్నాం రైట్ అండ్ ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి ఎలకేట్ చేయనప్పుడు ఇంకెందుకు ఇక్కడ మనకి రైట్ మెమరీ అలకేషన్ లేనప్పుడు ఇంకా అనవసరం కదా బయటకు వచ్చేసేస్తాం రూప నుంచి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సో మళ్ళీ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను బట్ అది ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి రీడ్ చేయాలి ఏం రీడ్ చేయాలి పాయింటర్ కి పైన సైజ్ అనేది ఎంత ఎంత మనం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఇస్తున్నామో అంత సైజ్ అనేది ఎలకేట్ చేయబడింది కదా నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి దాంట్లోకి ఎలిమెంట్స్ ని పాస్ చేయాలి కదా సో ఎంటర్ ఎలిమెంట్స్ సో మనం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ని పాస్ చేస్తాం మనకు తెలియదు రైట్ కండిషన్ ఎన్ వరకు మనం చెక్ చేసుకోవాలి సో ఫర్ దట్ పర్పస్ నేను ఐ తీసుకున్నాను పైన సో ఐ వాల్యూ ఇక్కడ జీరో అని ఇచ్చాను ఐ లెస్ దాన్ ఎన్ వరకు తీసుకుంటున్నా అండ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ సో ఫర్ లూప్ కదా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ నేను రీడ్ చేస్తున్నా రైట్ సో ఇంటీజర్ టైప్ కాబట్టి అండ్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఎక్కడ రీడ్ చేసుకోవాలి ఏ మెమరీ లోకి తీసుకోవాలంటే ఏ అడ్రస్ లోకి తీసుకోవాలి ఈ వాల్యూస్ ని సో నేను ఇక్కడ పైన నేను ఎలకేట్ చేసింది మెమరీ డైనమికల్ గా ఎక్కడ ఇచ్చాను నేను పాయింటర్ కి ఇచ్చాను డైనమికల్ గా పాయింటర్ కి ఇచ్చాను సో పాయింటర్ 
పాయింటర్ లోకి పాయింటర్ మెమరీ పాయింటర్ లో ఉన్న మెమరీ ఏదైతే ఉంటుందో రైట్ అంటే పాయింటర్ లో నార్మల్ గా మనం వాల్యూస్ సేవ్ చేస్తుంటాం కదా సో దానిలోకి నాకు ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది ఆ పాయింటర్ లో అడ్రస్ లో ఏ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అడ్రస్ లోకి వెళ్ళి సేవాలి దట్ మీన్స్ నాకు ఇక్కడ ఏం జరగాలి అంటే పాయింట్ ప్లస్ ఐ సో ఐ అని ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఫస్ట్ జీరో కాబట్టి పాయింటర్ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ వాల్యూ వెళ్తుంది తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్తుంది స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్తుంది రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఎస్ వాల్యూ సో ఎస్ వాల్యూ అంటే సమ్ వాల్యూ సమ్ వాల్యూని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను రైట్ సో నేను ఏదైతే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఇస్తున్నాను అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి కదా సో అందుకని నేను పైన ఎస్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు జీరో అని తీసుకున్నాను ఇనిషియల్ గా సో ఎస్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు ఎస్ ప్లస్ ఇప్పుడు నేను తీసుకోవాల్సిన వాల్యూ ఎక్కడ పాయింటర్ లో ప్లస్ ఐ వాల్యూ ఇక్కడ ఎక్కడైతే నాకు యాడ్ అవుతూ వస్తుందో వాల్యూస్ అనేవి అక్కడ వాల్యూ కావాలి నాకు దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఆ అడ్రస్ లొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూ అనేది నాకు కావాలి క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫైనల్ గా లూప్ నుంచి ఎప్పుడైతే మనం బయటకు వస్తామో అప్పుడు మనకి సమ్ సమ్ వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలి అండ్ లాస్ట్ లో ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను డైనమికల్ గా ఎలకేట్ చేసిన మెమరీ నేను ఫ్రీ అప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫ్రీ రైట్ హెచ్ అండ్ అలాగే సిఎల్ఆర్ సిఆర్ కూడా ఇద్దాం ఒకసారి రన్ చేద్దాం అండ్ మళ్ళీ క్లియర్ గా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇస్తాను ఓకే ఎంటర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ నేను ఫైవ్ ఇస్తున్నాను సో ఎంటర్ ఎలిమెంట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో చూడండి సమ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ వాళ్ళు వచ్చింది కదా నాకు అవుట్పుట్ సో ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి సో ఫస్ట్ ఇంట ఎన్ ఐ పాయింట్ వేరియబుల్ అలాగే ఎస్ ఈక్వల్స్ టు సీరో దట్ మీన్స్ మెమరీ లొకేషన్ ఏముంది ఎన్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఐ అనే ఒక వేరియబుల్ అలాగే పాయింటర్ వేరియబుల్ అండ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో వై మనకి మెమరీలో క్రియేట్ అయినాయి రైట్ సో ఇవన్నీ ఇంటీజర్ కాబట్టి నార్మల్ గా టూ బైస్ తీసుకుంటుంది థర్టీ టూ బిట్ కాబట్టి అండ్ ఎస్ లో జీరో వాల్యూ ఉంది అండ్ ఎన్ లో ఐ లో పీ లో గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ ఎంటర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సపోజ్ నేను నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అని ఇచ్చాను దట్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నప్పుడు ఫైవ్ అని ఇచ్చాను అది స్కాన్ చేసి ఎన్ లో పెట్టింది దట్ మీన్స్ ఎన్ లోకి నాకు ఫైవ్ అనే వాల్యూ వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నేను ఏం చూసాను చూడండి ఇక్కడ పీజ్ ఈక్వల్స్ టు మెలాక్ ఇది ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను కదా సో చూడండి మెలాక్ లో ఎన్ ఇన్ టు సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఇంట మెలాక్ ఎన్ ఇన్ టు సైజ్ ఆఫ్ ఇంట దట్ మీన్స్ మెలాక్ ఫైవ్ ఇంటు థర్టీ టూ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే టూ బైట్స్ అలా సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఫోర్ బైట్స్ తీసుకుంటుంది సో టూ బైట్స్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ సో మెలాక్ టెన్ దట్ మీన్స్ టెన్ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీని అలకేట్ చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ P అనేది నేను డిఫైన్ చేసింది ఇంటీజర్ లాగా డిఫైన్ చేశాను నేను రైట్ పి పాయింటర్ నేను ఇంటీజర్ లాగా డిఫైన్ చేస్తా సో ఇంటీజర్ పాయింటర్ పి అనేది కాబట్టి ఇక్కడ మెలాక్ అనేది నాకు వైడ్ పాయింటర్ కాబట్టి దీన్ని నేను ఇంటీజర్ పాయింటర్ లాగా క్యాస్టింగ్ టైప్ క్యాస్టింగ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మెలాక్ టెన్ ఇది ప్రాసెస్ జరిగిందో ఫైనల్ గా నాకు ఏమవుతుంది పిలోకి టెన్ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ డైనమికల్ గా ఎలకేట్ చేయబడుతుంది మెలాక్ చేత సో ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది చూడండి లార్జ్ బ్లాక్ లాగా వచ్చింది మనకి మెలాక్ అనేది జస్ట్ మనకి ఇట్లా లార్జ్ బ్లాక్ లాగా ఇస్తుంది మనం ఇచ్చింది ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ కదా అందుకని నేను ఇక్కడ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ కింద ఇలా తీసుకున్నా అండ్ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ సపోజ్ హండ్రెడ్ అనుకున్నాను అనుకోండి నెక్స్ట్ అడ్రస్ లొకేషన్ వన్ నాట్ టూ అవుతుంది ఎందుకంటే పాయింట్ అవుట్ మనకి టూ బైట్స్ తీసుకుంటుంది అనుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ అడ్రస్ లొకేషన్ వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ సిక్స్ వన్ నాట్ ఫైవ్ దట్ మీన్స్ హండ్రెడ్ వన్ నాట్ వన్ ఒక ఎలిమెంట్ కి వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ త్రీ సెకండ్ ఎలిమెంట్ వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ వన్ నాట్ సిక్స్ వన్ నాట్ సెవెన్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ నైన్ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ కి తీసుకుంటుంది 
clear and pointer din lo pointer lo first unna address anedi suppose edo oka variable ni manam teesukuntam kada oka address anedi manaku pointer lo teesukuntam ankonde variable yokka address suppose nenu p plus 1 ani ankonde so previous session lo nenu cheppanu p plus 1 ante danlo unna value kadu dantlo memory next memory next అడ్రస్ లొకేషన్ కి వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు పి లో సపోజ్ నాకు హండ్రెడ్ ఉంది అనుకోండి స్టార్టింగ్ పి ప్లస్ వన్ మీన్స్ వన్ నాట్ టూ కి వెళ్తుంది అంటే నెక్స్ట్ అడ్రస్ లొకేషన్ కి వెళ్తుంది అంటే అంతేగానే మనకి వన్ నాట్ వన్ కి రాదు పి ప్లస్ టూ అంటే వన్ నాట్ ఫోర్ కి వస్తుంది రైట్ సో చూద్దాం ఇక్కడ చూద్దాం పి లో వచ్చేసి మనకి టెన్ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఉంది ఇక్కడ పి అనేది నల్ అయితే సమ్ ఏదో మనకి ఇక్కడ అనేబుల్ టు క్రియేట్ మెమరీ డైనమిక్ మెమరీ అని చెప్పి వస్తుంది సో ఇక్కడ తో ఎగ్జి ఎగ్జిట్ అనేది అయిపోతుంది సో అలా కాదు కాబట్టి మనకి నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఎలిమెంట్స్ అని వచ్చింది సో ఎంటర్ ఎలిమెంట్స్ సో ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఫర్ ఐజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో తీసుకున్నాం ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ జరుగుతుంది రైట్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది that means i is equals to 0 i less than 5 condition true next one first element saves at p plus i so manam ichindi enti ikkada scan chestunnam ikkada right scan chesi ikkada place chestunnam so indukani ikkada ampersand ivu ledhu actually ga pointer ante ne manaku dantlo address untadi daniki separate ga manam ampersand p plus i ivalsi nestu ledhu endukante meeru scan of ante actually ga వేరేబుల్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఆంపర్సెంట్ ఏ ఆంపర్సెంట్ బి అన్నది వేస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ పాయింటర్స్ మీద వర్క్ చేసినాం కాబట్టి మనకి స్పెషల్ గా అడ్రస్ అని ఇవ్వాల్సిన స్థితి లేదనమాట సో పాయింటర్ లో ఉన్న అడ్రస్ లో మనకి వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవుతుంది ఇక్కడ రైట్ సో పి ప్లస్ ఐ మీన్స్ సపోజ్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వన్ అనుకున్నాను నేను అంటే ఐ మీన్ ఇక్కడ వన్ నాట్ వన్ అనుకున్నాను నేను ఇక్కడ సో వన్ నాట్ వన్ ప్లస్ ఐ ఐ వాల్యూ జీరో దట్ మీన్స్ హండ్రెడ్ అడ్రస్ లొకేషన్ సో ఫస్ట్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ అనేది నాకు ఎక్కడైతే ఉంటుందో సపోజ్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ అనేది ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ అడ్రస్ లొకేషన్ లో నాకు నేను ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవుతుంది రైట్ అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ మనం చెప్పుకున్న మెమరీ అలొకేషన్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ లో మెలాక్ యూస్ చేస్తే ఎంఎలాక్ యూస్ చేస్తే ఫస్ట్ గాడ్ బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ గాడ్ బేజ్ వాల్యూస్ సో ఈ బ్లాక్స్ లో మనకి గాడ్ బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఈ బ్లాక్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ కదా ఇచ్చింది సో ఈ బ్లాక్స్ లో ఫస్ట్ మనకి గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి రైట్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం వాల్యూస్ అనేవి ఇస్తున్నాం కాబట్టి రీప్లేస్ అవుతాయి అన్నమాట అక్కడ సో ఫస్ట్ బ్లాక్ లో మనకి వన్ అనే వాల్యూ ఇస్తే వన్ అనే వాల్యూ తీసుకుంటుంది అండ్ అగైన్ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో ఐ వాల్యూ వన్ సో ఐ వాల్యూ వన్ అంటే సపోజ్ ఇక్కడ వన్ అనే వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ హండ్రెడ్ లొకేషన్ లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి i value 1 తీసుకుంటాం and ikkade em avutundi p plus i that means 100 plus 1 means next location ki velthundi that means 102 location ki velthundi so ikkada 102 location lo naaku 2 ane value store avutundi and next one ante 102 address lo second value nenu ichina second element edaithe untundo adi store avutundi and next one i value 2 avutundi that means p plus 2 means 100 plus 2 that means టూ లొకేషన్స్ టూ మెమరీ లొకేషన్స్ తీసుకుంది దట్ మీన్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ దగ్గర నేను నెక్స్ట్ ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ అనేది నాకు ఇక్కడ ఈ అడ్రస్ లొకేషన్ లో సేవ్ అవుతుంది అలా అప్ టు లెస్ దాన్ ఫైవ్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ వరకు అంటే ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ వరకు తీసుకుంటుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈ మెమరీ లొకేషన్ లో తీసుకుంటూనే ఈ ఎస్ లో వాల్యూని మనం ఎస్ లో వాల్యూని మనం యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్తాం సో పి ప్లస్ ఐ అంటే సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ ఏంటి పి ప్లస్ ఐ లో హండ్రెడ్ అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ సో పి ప్లస్ ఐ మీన్స్ హండ్రెడ్ అనుకున్నాం రైట్ సో హండ్రెడ్ అడ్రస్ లొకేషన్ లో ఏ వాల్యూ స్టోర్ చేసే మనం వన్ సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ అంటే ఇక్కడ జీరో ఉంది సో జీరో ప్లస్ ఇప్పుడు ఉన్న వాల్యూ ఎంత వన్ ఇప్పుడు ఎస్ లోకి ఎంత వచ్చింది వాల్యూ వన్ అనే వాల్యూ వచ్చింది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో రైట్ అండ్ అలాగే సెకండ్ ఇటరేషన్ లో ఏమవుతుంది పి ప్లస్ ఐ దట్ మీన్స్ వన్ నాట్ టూ లొకేషన్ లో వన్ నాట్ టూ లొకేషన్ లో నేను టూ అనే వాల్యూ ఇచ్చాను దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఎస్ ఈజ్ కోస్ట్ ఎస్ లో ఎంత ఉంది ఆల్రెడీ వన్ ఉంది సో వన్ ప్లస్ పి ప్లస్ ఐ వాల్యూ అంతా వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ టూ లొకేషన్ లో ఏముంది నాకు టూ ఉంది 
వన్ ప్లస్ టూ సో ఈసారి ఏమవుతుంది ఎస్ వాల్యూ త్రీ అవుతుంది రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇట్రేషన్ ఏం జరుగుతుంది పి ప్లస్ ఐ మీన్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ సో వన్ నాట్ ఫోర్ లో నేను ఏమి ఇచ్చాను త్రీ అని ఇచ్చాను దట్ మీన్స్ ఇంతకు ముందు త్రీ అనే వాల్యూ ఉంది సో త్రీ ప్లస్ సేమ్ వన్ నాట్ ఫోర్ లోకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ వాల్యూ రైట్ నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్ లో నేను ఫోర్ ఇచ్చాను అనుకోండి నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్ లో ఫైవ్ ఇచ్చాను అనుకోండి సో మొత్తం ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ సో ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ అని అవుట్పుట్ నాకు ఇక్కడ వస్తుంది number of elements 5 enter elements 1 2 3 4 5 so sum is 15 clear so this is m alloc so memory allocation antam din din vachesi memory allocation so large block of memory allocation clear and same alane manaki c alloc untadi so c alloc anedi kuda similar ga ne manaki ఎంఎలాక్ అనేది ఎలా తీసుకుంటున్నాము సేమ్ అలానే ఉంటుంది బట్ సిఎలాక్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మల్టిపుల్ బ్లాక్ ఆఫ్ రిక్వెస్టెడ్ మెమరీ సో మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ ని మనకి ఇక్కడ ఇస్తుంది మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ మెమరీని మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది సో మనకి ఎంఎలాక్ లో మనం ఏమనుకున్నాం బై డిఫాల్ట్ ఏ వాల్యూ ఇన్స్టలైజ్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం మనం గార్బేజ్ వాల్యూ బట్ ఇక్కడ మాత్రం బై డిఫాల్ట్ గా మనకి జీరో వాల్యూ అనేది ఇన్స్టలైజేషన్ జరుగుతుంది రైట్ అండ్ సేమ్ అలాగే మెమరీ అనేది నాట్ సఫిషియంట్ అయితే మనకి నెల్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది రైట్ అండ్ సిఎలాక్ ఆర్ కంటిన్యూస్ కంటిన్యూస్ ఎలకేషన్ అంటాం సో ఒక బ్లాక్ నెక్స్ట్ బ్లాక్ నెక్స్ట్ అట్లా కంటిన్యూస్ గా బ్లాక్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది రైట్ అండ్ దీంట్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి సో అదే మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఇన్స్లేజెస్ ఈచ్ బ్లాక్ ప్రతి బ్లాక్ లో కూడా మనకి డిఫాల్ట్ వాల్యూ జీరో తీసుకుంటుంది అలాగే దీనిలో వచ్చే వాటికి టూ పారామీటర్స్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మెలాక్ లో కంపేర్ చేసుకుంటారు సో మెలాక్ లో వచ్చే వాటికి మనం ఏం చేస్తున్నాం మెలాక్ సపోజ్ ఎన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టు సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అని ఇస్తున్నాం సో ఒక డేటా టైప్ అనేది మనకి అన్సైన్డ్ ఉండాలి సో అన్సైన్డ్ సో అంటే పాజిటివ్ ఉండాలన్నమాట సైజ్ అనేది అక్కడ పాజిటివ్ నే ఉండాలి క్లియర్ సో పాజిటివ్ సైజ్ ఉండాలన్నమాట అన్సైన్డ్ అంటాం కదా సో దీనిలో సిఎల్ఆక్లో అయితే మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈచ్ బ్లాక్ కి తీసుకుంటాం కదా సో మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ తీసుకుంటాం కాబట్టి సో ఈచ్ బ్లాక్ ఒక పారామీటర్ అంటే ఎన్ని బ్లాక్స్ కావాలి అనేది ఒక పారామీటర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఆ డేటా టైప్ ఏంటి సో టూ పారామీటర్స్ ని తీసుకుంటాం మెనాక్లో అయితే ఒకటే తీసుకుంటాం అండ్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ చేసి మనకి సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది అండ్ దీనిలో కొన్ని డిఫరెన్సెస్ సో మనం ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం మెనాక్ కదా ఇది సిఎలా సిఎలాక్ అండ్ దీనిలో టూ పారామీటర్స్ కావాలి ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్రీస్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్రీస్ సో ప్రోగ్రామ్ రిమైన్స్ సేమ్ సో అదే ఒక్కటే మనకి ఎంఎల్ఆక్ దగ్గర అండ్ సిఎల్ఆక్ దగ్గర చేంజ్ అవుతుంది రైట్ అండ్ ఒకసారి ఇది రన్ చేద్దాం అండ్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి వెళ్దాం సో ఇంటర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ సేమ్ వస్తుంది సో సిఎల్ఆక్ కూడా అంతే వస్తుంది బట్ దీనిలో ఎలా జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాం సిఎల్ఆక్ కంటిన్యూస్ అలకేషన్స్ మెమరీ అలకేషన్ సో దీనిలో ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం సేమ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మెమరీ లొకేషన్ లో ఎలకేట్ చేయబడుతుంది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం అండ్ కెలాక్ లో వచ్చి వాటికి మనకి ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ థర్టీ టూ బిట్ అయితే టూ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అయితే ఫోర్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఫైవ్ బ్లాక్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది రైట్ సో ఇది ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ బ్లాక్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంది అండ్ విత్ సైజ్ టూ బైట్స్ 2 bytes, 2 bytes, and 2 bytes, 2 bytes, and 2 bytes. 
అండ్ కెలాక్ లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం డిఫాల్ట్ వాల్యూ జీరో ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం రైట్ సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ జీరో అదే ఎంఎల్ఆక్ లో అయితే గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సో డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇక్కడ జీరో ఉంటాయి మనకి సో చూడండి డిఫాల్ట్ వాల్యూ జీరో అండ్ సేమ్ యాస్ టీస్ గా ఇంకా ఇలానే తిరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఈచ్ బ్లాక్ ఇక్కడ టూ పైట్స్ తీసుకున్నాం కదా బ్లాక్స్ సో మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ తీసుకుంది కదా సో సేమ్ ఇంతకు ముందు మన లాక్ లో మనకి ఎలా అయితే ప్రాసెస్ జరిగిందో అండ్ సేమ్ ఇక్కడ పి ప్లస్ ఐ సో పి పాయింటర్ వాల్యూ సో పాయింటర్ పాయింటర్ లో మనకి సపోజ్ హండ్రెడ్ అనేది అడ్రస్ లొకేషన్ అనుకోండి స్టార్టింగ్ సో హండ్రెడ్ ప్లస్ ఐ వాల్యూ జీరో దట్ మీన్స్ హండ్రెడ్ అడ్రస్ లొకేషన్ లో వాల్యూని తీసుకెళ్లి సేవ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ అనుకున్నాం హండ్రెడ్ దగ్గర నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ పెరుగుతుంది వన్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ మీన్స్ ఏం జరుగుతుంది హండ్రెడ్ ప్లస్ నెక్స్ట్ మెమరీ లొకేషన్ వన్ నాట్ టూ సో టూ బైట్స్ తీసుకుంటుంది కదా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది కదా సో వన్ నాట్ టూ లొకేషన్ దగ్గర ఇక్కడ నేను టూ అని ఇచ్చాను నెక్స్ట్ వన్ వన్ నాట్ టూ రైట్ అంటే ఇక్కడ టూ మెమరీ లొకేషన్స్ అవతలకు వెళ్తుంది హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి దట్ మీన్స్ ఇది వన్ అండ్ ఇది టూ దట్ మీన్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ దగ్గరకు వస్తున్నాం సో వన్ నాట్ ఫోర్ దగ్గర త్రీ ఇచ్చాను అనుకోండి అండ్ సేమ్ కంటిన్యూషన్ అప్ టు ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ వరకు ఇలానే తీసుకుంటుంది అండ్ వాల్యూ కూడా సేమ్ ఇలాగే రిటర్న్ చేస్తాం సో ఎంఎల్ ఆక్ లో అయితే మనం ఎలా చూసామో సిమిలర్ గానే దీనిలో వస్తుంది అవుట్పుట్ అనేది కూడా బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎంఎల్ ఆక్ లో వచ్చే పాటికి మనం లార్జ్ బ్లాక్ తీసుకుంటాం అండ్ దీంట్లో వచ్చి మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ తీసుకుంటాం అండ్ సింటాక్స్ ఇక్కడ ఏదైతే వేస్తున్నామో ఇది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎంఎల్ ఆక్ లో వన్ పారామీటర్ తీసుకుంటాం అండ్ దీనిలో వచ్చే పాటికి మనకి టూ పారామీటర్స్ తీసుకుంటాం అండ్ అలాగే ఎంఎల్ ఆక్ లో వచ్చే పాటికి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇన్స్లైజేషన్ జరుగుతుంది బట్ ఇక్కడ వచ్చే పాటికి మనకి జీరో వాల్యూ మనకి ఇన్స్లైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది సిఎల్ఆక్ అండ్ అలానే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చే పాటికి రీ ఎలాక్ అన్నాం సో రీ ఎలాక్ మీన్స్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇఫ్ మెమరీ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్ ఫర్ ఎం ఎలాక్ ఆర్ సి ఎలాక్ యూ కెన్ రీ ఎలకేట్ ది మెమరీ బై రీ ఎలాక్ ఫంక్షన్ సో రీ ఎలాక్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి మనం ఎం ఎలాక్ అండ్ సి ఎలాక్ ఫంక్షన్ కి మెమరీ ఏదైతే ఇస్తున్నామో నార్మల్ గా అది ఇన్ కేస్ సఫిషియంట్ గా లేకపోతే మనం రీ అలాక్ అని చెప్పి ఇచ్చి మళ్ళీ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు మెమరీని మనం ఎక్స్టెండ్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట క్లియర్ అండ్ రీ అలకేషన్ ఆఫ్ మెమరీ మెయింటైన్స్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంటెడ్ వాల్యూ అండ్ న్యూ బ్లాక్స్ విల్ బి ఇన్స్లైజ్ విత్ ది డిఫాల్ట్ గార్బేజ్ వాల్యూ సో మనకి రీ అలాక్ కానీ ఎంఎల్ఆక్ కానీ చేసినప్పుడు సైజ్ చాలినప్పుడు రీ అలాక్ యూస్ చేసి సేమ్ అదే లొకేషన్స్ ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో దాన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే సమ్ న్యూ బ్లాక్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి అండ్ ఆ బ్లాక్స్ అనేది డిఫాల్ట్ గార్బేజ్ వాల్యూస్ తో మనకి ఇన్సిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది రైట్ జాగ్రత్తగా నచ్చండి ఎంఎల్ ఆక్ లో డిఫాల్ట్ గార్బేజ్ వాల్యూస్ వస్తాయి సిఎల్ ఆక్ లో అయితే జీరో వాల్యూస్ వస్తాయి బై డిఫాల్ట్ గా అండ్ రీ ఎలాక్ లో కొత్తగా ఏదైతే బ్లాక్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో అంటే ఎంఎల్ ఆక్ లో సిఎల్ఆక్ లో ఉన్న సైజ్ రిమైన్స్ సేమ్ అండ్ రీ ఎలాక్ లో మనం ఎంత సైజ్ అయితే దాన్ని పెంచుతున్నాము అడిషనల్ గా అవి న్యూ బ్లాక్స్ క్రియేట్ అవుతాయి కొత్తగా ఇచ్చినవి అండ్ ఆ బ్లాక్స్ లో డిఫాల్ట్ గా గార్బేజ్ వాల్యూస్ అనేది వస్తాయి మనకి డిఫాల్ట్ గా గార్బేజ్ వాల్యూస్ అనేది వస్తాయి సో రీ ఎలాక్ లో చూద్దాం ఇక్కడ సో పాయింటర్ లో సో సేమ్ ఇది ఎంఎల్ ఆక్ లో అయితే మనకి ఆ ఫైవ్ ఇంటూ సైజ్ టూ అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ పాయింటర్ లోకి టెన్ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ వచ్చింది అనుకున్నాం మనకి సైజ్ సరిపోక నేను పాయింటర్ లోకి మళ్ళీ రీ అలకేషన్ చేస్తున్నా పాయింటర్ లోకి రీ అలకేషన్ అనేది చేస్తున్నా నేను ఇక్కడ సో ఏం చేస్తున్నాను పాయింటర్ లో రీ అలకేషన్ మెమరీని అలకేట్ చేస్తున్నా సో టూ పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ కూడా సో పి పి రైట్ సో దట్ మీన్స్ పి లో ఏముంది పి లో యాక్చువల్ గా మనకి టెన్ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఉంది అండ్ అలాగే నేను సైజ్ ని ఇంకా కొంచెం పెంచుకుంటున్నాను ఇంకొక టెన్ బైట్స్ ఇంకా ఎడిషనల్ గా ఇవ్వాలనుకుంటుంటే ఒక టెన్ ఎలిమెంట్స్ నేను ఎడిషనల్ గా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను దట్ మీన్స్ టెన్ ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ 
ఆ ఎలిమెంట్స్ యొక్క డేటా టైప్ రైట్ సో ఇక్కడ ఇంటీజర్ కాబట్టి మనకి టెన్ ఇంటూ టూ దట్ మీన్స్ ట్వంటీ బైట్స్ ట్వంటీ బైట్స్ ప్లస్ పీల ఎంత ఉన్నాయి నాకు టెన్ బైట్స్ ఉన్నాయి సో టోటల్ గా థర్టీ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ అనేది నాకు ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ ఇంతకు ముందు క్రియేట్ అయిన బ్లాక్ సపోజ్ టెన్ ఇంత వరకు ఉంది అనుకోండి నెక్స్ట్ క్రియేట్ అయింది ఇదంతా రియాలికేట్ చేస్తే మనకు వచ్చింది బట్ ఈ బ్లాక్స్ లో కూడా మనకి ఏముంటుంది డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏమంటుంది మనకి గాడ్ బేస్ వాల్యూ ఉంటుంది డిఫాల్ట్ వాల్యూ గాడ్ బేస్ వాల్యూ ఉంటుంది వాటితో క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రీ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫ్రీ ఫంక్షన్ సో ది మెమరీ ఆక్యుపైడ్ బై ఎంఎలాక్ ఆర్ సిఎలాక్ ఫంక్షన్స్ మస్ట్ బి రిలీజ్ బై కాలింగ్ ఫ్రీ ఫంక్షన్ సో మనం రన్ టైమ్ లోనే అంటే డైనమికల్ గానే మనం ఫ్రీ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే ఎంఎలాక్ కి అలాగే సిఎలాక్ కి ఎక్కడైతే మెమరీ అలకేషన్ అవుతుందో ఆ మెమరీ అనేది రిలీజ్ అయిపోతుంది ఆ మెమరీ అనేది మనకి రిలీజ్ అయిపోతుంది సో ఇది మనకి మెమరీ వేస్టేజ్ కాకుండా ఉండటానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో అది ఎలానో చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి పాయింటర్ లో సిఎలాక్ లో సపోజ్ నేను ఇక్కడ టెన్ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ అనేది ఇచ్చా అనుకోండి అండ్ ఎప్పుడైతే పాయింటర్ ని పాయింటర్ మీద ఆపరేషన్ చేస్తున్నా అంటే ఫ్రీ అని చేస్తున్నాను అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ మెమరీలో ఏదైతే ఎంతకు ముందు డైనమికల్ గా ఎలకేట్ చేయబడిందో మెమరీ ఆ మెమరీ అనేది రిలీజ్ అయిపోతుంది ఫ్రీ అయిపోతుంది మనకి ఇక్కడ సో దిస్ ఆర్ ఫోర్ ఈ ఫోర్ ఫంక్షన్స్ సో డైనమిక్ మెమరీ ఎలకేషన్ లో మనం ఈ ఫోర్ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేసి చేస్తాం సో అందరికి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ పాయింట్స్ లోనే మళ్ళీ న్యూ కాన్సెప్ట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ